，今天一定要把自己嫁出去。是啊，不然你妈就要把你嫁给那个变态老头啦。啊、要不然雇个人假结婚吧。这里的男公关个个业务熟练，演技精湛。就那个这里的头牌男公关，就他演技最好。不愧是头牌。嗯不错，小爷今晚就摘了你的牌子，一百万啊，嫁给我。大叔，你成功引起了我的注意。小爷今天真好意思，钱少一千万，娶块小孩，值七月结个婚，我不碰你，挣着就把钱挣了的事儿，不考虑一下，爸爸妈妈，这就算了，现在男朋友都这么凶，你想干嘛？这里可不许打人啊！知道我是谁吗？啊，就是男公关吗？最帅，头牌。这是我带了吗？你同意了？嗯没见过。你十年前。两位，请过来拍照。走吧。你们就声明煮成熟饭，那顾英就是你的人了。只要她真的是黄花大闺女，这一千万的投资啊，肯定是你们的。原来你叫霍眼，名字还挺好听的。死丫头，赶紧给老子回家！给你十分钟，否则别怪老子不客气。就这么急着卖女儿吗？我偏不让你入院。这张银行卡里面有十万，钱少，一千万，剩下的分期付款，假结婚的协议，明天签哈。拜拜，大叔。你叫我什么？是你先叫我的小孩的。老大，你居然让那个非主流碰你的手？我问你们。你那个被陌生女人一碰就过敏的病好了？你看她像个女人吗？把这个老爷子送你。就算老爷子逼得紧，你也不能找个非主流结婚呐、啊。刚才那女孩不知道我的真实身份，她是最适合的人选。我们小姐很快就回国了，你着什么急啊？就这么定了。五分钟，我要她全部资料。还有，让沈军抓紧联系这个黑客纪实。对，公司信用 bug 的事是不能再拖了吧？我去，这是那个非主流。我回来了。杜总啊，这是我们大女儿顾英英啊，还不快过去陪你杜伯伯好好聊聊。杜伯伯好。这是啊，这是他们学校的化妆表演。<笑>姐，你回家口渴吧，要不要喝杯茶？谢谢。这茶
，还是你自己喝了。有没有点姑爷家的样子？爸爸，我结婚了。结婚了？桂梅，你他妈敢耍老子？也不算是耍吧，毕竟我妹妹她冰清玉洁，还是一大的单身校花呢。桂梅，发觉连二女儿跟我还是蛮般配的嘛啊！妈、啊，我不要，我不要嫁给他。桂梅，发觉。连二女儿跟我还是蛮般配的嘛啊！俏俏还马上是霍氏集团总裁的未婚妻了。好啊，还是霍家的，敢耍老子，给我等着！顾总，顾总，顾总。妈，你放心，这些年我一直都得偷偷练习，绝不让你日复失传。小哥哥，我们还会再见面吗？爸，这个顾茵应该不是你要找的人。虽然资料不全，但时间间她不在襄阳孤儿院。你确定？确定。而且这个顾茵啊，根本就是个非主流小台妹，在一大抽烟喝酒打架都不爱早恋，简直是恶名远扬。我怀疑啊，那天在酒吧，应该被顾茵给当局设计的。他跟你在一块肯定就是同一天。最近有一单子可接了。有个大的霍氏集团点名找你，五百万。不过你一向不接大单，我就……等等，我接。你不是从来不接大单吗？怎么不想低调了？一时起了色心，掏空了积蓄还不说，还要养男人，男人。明天下午五点，一大门口见，签一个婚前协议。既然他不是你要找的人。离婚吧，永绝后患。去，把梁律师找过来。好。我去，这么规吗？什么时候长这么好看了？你不是喜欢校花顾俏的吗？给他以后算什么？垃圾玩意！走走走。明远哥哥，你能来一趟学校吗？快帮我管管顾英吧！你放心好了，我一定让他跪下来跟你道歉。顾英，你给我站住！找我有事儿？昨天你竟然把俏俏给烫伤了，还逼她嫁给那个什么老变态？你有没有点良心啊？你的良心被狗吃了！明明是他们让我嫁给那个老变态。你能不能不要再说谎了？你也太让我失望了吧！你也很让我失望，明明跟我一起长大，却给顾潇做舔狗。你胡说什么呢你？赶紧跟我回去，给顾家道歉。老大，我现在就让他给你签字离婚。把手挪开，赶紧给那个老男人离婚，听到没有？你疯了！你敢打我？那些说我是太妹的谣言是你散发的吧？怎么可能呢？从今天起。一刀两断！如果以后再听到你的遭遇，我见你死大逆不你一定是被那个野男人给带坏了，你脑子不清醒了你！第一，他比你高；第二，比你帅；第三，他比你有钱。你说谁脑子不清醒啊？顾一，你会后悔的。嗯、是你啊！我等你半天了，你怎么现在才来？我在等你收拾恶犬。哦，你看到了？你别误会啊，刚才那些话都是形势所迫，我本人对你一点想法都没有。放心，我不喜欢大叔，帅的也不行。我对小孩也不感兴趣。都说了我不是小孩，姐姐。姐姐，这是你的新朋友吗？不介绍我认识一下吗？别跟我套江湖啊！我妈可生不出这样绿茶白莲花。你，你想他在这里当霍总，这个机会我绝对不能错过。先生，我是顾英的妹妹顾俏，刚才我的车坏了，能麻烦你带我一程吗？先生，你怎么拒绝人家呀？哎，我给你个建议啊，那边有那个共享单车。
，要不你去骑那个？李秀，开车。先生，顾影早就嫁人了，可不要被他给骗了。介绍一下，这是我家小雕哥，下次可别发愁。贱人，贱人偷偷背着我跟霍言结婚，抢了我的少夫人之位，我不会让你好过的。你知道你哥娶了谁当老婆？是你的死对头。顾英，刚才你演的不错啊，不愧是专业的男公关。林正，你说什么？他说你是男公关，你闭嘴！哇，你这个车得几百万吧？顾小姐，你看清楚，这可是全球限量、价值几千万的豪车，只有最有身份的人才有资格购买。最有身份，你不是男公关吗？你下去。正式认识一下，霍氏财团霍野。你是说帝都首富霍氏？那大叔，啊不不不，霍公子，我们的婚姻纯属意外，我觉得我们可以和个离。啊！这婚是你想结就结，想离就离的。可是咱们结婚对你有没有好处啊？各取所需，你不是也在找人演戏吗？所以你也在找人演戏，搪塞家里人。那我们可以合作了。可以。剩下的九百九十万，我可就不给了。这点钱我还看不上。想死你了，宝贝儿。爷爷不相信我结婚了，他要见你。有件重要的事情要告诉你，我怕把烟上会穿帮。我也有件重要的事要告诉你。我不吃胡萝嗯，好难闻的味道。胡萝卜是全世界最难吃的东西。你胡说，明明是香菜最难吃的食物。胡萝卜才是、啊。是香菜。胡萝卜。香菜。胡萝卜。香菜。老大，老爷催了。待会儿少说话，多吃菜，一切交给我。臭小子，你总算把我从媳妇儿带回家来了。爷爷你好，我叫顾一。好好好，快坐坐坐坐。面红唇白，血虚重症。爷爷，你没事吧？菜来了。少爷，这是您最爱吃的清炒胡萝卜，请尝尝。啊，贺叔，少爷他最不喜欢吃胡萝卜了。哦，是是是，哎呀，看我这记性，赶紧给莹莹把老鸭汤盛上。少夫人，这是我们霍源的老鸭汤，您尝尝。你不爱吃香菜，别喝了。好小子，这回总于没骗我。管家，拿酒来。是，先生。爷爷，你有严重的血虚之症，喝酒会加重你病情的。爷爷的病从未外传过，你是怎么知道的？我，我是。爷爷的病从未外传过，你是怎么知道的？我，我是。不愧是神医叶青雨的女儿，听你的。我不喝了，霍爷爷，您认识我？爷爷，你们俩认识？叶神医对我有恩，我本就想把顾家丫头介绍给你，没想到这么巧，原来你们已经两情相悦，这真是有缘啊！哈哈哈哈原来急着把我嫁个变态，是为了让自己的女儿顶替我嫁入豪门。世上真有这么巧的缘分，还是他早就知道我的身份。酒吧偶遇只是他做了一场局罢了。抱歉啊，爷爷，霍氏少夫人的身份人人觊觎，爷爷事先便对你调查了一番。没关系，我会理解的。既然你们已经领了证了，那什么时候办婚礼啊
，不行，哥哥绝不能去孤影这个贱人。爷爷，你好点儿。爷爷，哥哥，美美，你们不要被他给骗了。这个贱人水性杨花，今天早上还跟别的男人搂搂抱抱呢。胡说八道什么？我胡说，我可是有证据的。你看，这是什么？这什么？这都是什么？这照片一看就是 P 的，我压根不认识这个男的。你们，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，快叫，快叫救护车！快叫！你干什么？让开！我救爷！你管家，想害死爷爷吗？我是在救爷爷。你在干什么？让开！啊，哥，他拿针扎我。真的只是想救爷爷。别演戏了，你以为我哥还会信你吗？哥，他会扎死爷爷的。请你相信我。爷爷又不行了。我竟然期待他会相信我。你们之间到此为止。有我在，你就别想嫁入霍家。那些照片是你 P 的吗？是有如，你把爷爷气得晕倒。你以为我哥还会相信你？这么说，你承认？现在只有我们两个人，是时候该送走你。你你你别过来！啊、你要是敢动我，我哥会更讨厌你的。我哥他喜不喜欢你们霍家，我根本不稀罕。你刚才说的话我都录下来。如果你以后再敢找我麻烦，我让你身败名裂。你小贱人，叫你不得好死！前人，怎么都住我们酒店里的地方？哟，美女，这么晚了，一个人，要陪你玩玩？小混混怎么会来别墅区？不对，这是冲我来的，别过来啊！不然我报警啊！你报警啊！这里连个鬼影都看不到，你就是叫破喉咙啊，都没有人答应。等一下，就算是死，也要让我做个明白鬼吗？谁让你来的？或者说了，既然你这么喜欢红杏出墙，就多叫几个人，满足你啊！你是说霍总？那是自然，地精啊，能有几个霍总啊？小美人，你现在跑不掉了，哥哥呀，好好疼疼你。你的情况怎么样？放心吧，后老先生，福大命大，现在已经没事了。那就好。不过刚才的情况确实危急，要不是他手腕上扎的那一针通了他的气血，恐怕霍老是挺不到医院的。您是说那一针救了爷爷命？是啊，用针大胆自信，真是神医啊！是我误会他了。小美人，你今天可跑不掉喽！哎呦！起身，老板。小爷，我打人一笑，稳准狠。哎呦我，敬酒不吃吃罚酒，你没把他给我摁着。下一次一定要我见见这位神医，那我进去看看你爷爷。啊，辛苦了，向教授。您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再。你不是挺能打的吗？你再打、啊！<笑>别碰我！别碰我！别碰我！我看哟！没事吧？特意找混混来对付，现在又来演绎。小活命的叔叔啊，谁派你来的？我说，我说，是霍小姐。你刚才还说是霍爷，都是霍小姐吩咐的。
他让我先弄脏了你，然后让记恨上活着。走，别的事是误会。本来就是你。我不想再看。喂，小心！没事吧？叫什么？进。顾小姐，您醒了。我这是昨天晚上顾小姐脱离晕过去了，是我们老大把你送过来的。哦，我们老大还请了最好的护工来照顾您，还有这个，希望您看一下。顾一，对不起，我以后再也不敢了。这个霍美美出狱之后就会被送回国外，至于那些小混混嘛，已经被老大打成残废了。哎呦！太凶残了！第一次见老大亲自动手，还挺厉害的。知道了。顾小姐还有什么吩咐吗？哦，没有了，想休息一下。好，那我就要护工过来。好。嗯，糟了，你发带着人到处找你，要找你会去软禁。死丫头，赶紧跟那个男人离婚，给我回来！姑娘，你这么大，你也该给家里做贡献，没结婚了，相亲。糟了，现在没钱了，我怎么离婚再娶呀、啊？你还想娶谁呀、啊？你还想娶谁呀、啊？娶谁都行，反正我不想娶一个不相信我的男人。我知道那些照片都是假的，我从未怀疑过你。那你推开我，我以为爷爷发病是因你而起。你可别给我扣死帽子啊！爷爷发病是因为我，还是因为霍妹妹？你放心，我会补偿给你。可别，不需要。总之，现在你我之间就此为止。明天就去办离婚。你这一阵救了爷爷，他想当面感谢谢你。举手之劳，不用了。就当是满足一个病重老人的心愿。行了，正好去看看我那只小猫。莹莹啊，要不是有你在，我这把老骨头可就完蛋了。爷爷，您说笑，昨天您发病，其实也有我的问题。嗯，不许胡说，我是在生美美那丫头的气，她弄了那些照片来骗我。爷爷，您看出来了，美美这丫头呀，真是有辱家父。当时我这火气啊，腾的一下我就。哎，爷爷，爷爷，别急啊！爷爷，我已经教训过美美了。哎呀，臭小子，还被给爷爷道歉啊！要不是因为你是非不分，爷爷怎么会遇到险呢？玉修都告诉我了。啥事啊？哼，好嘞。敢磨叽啥？我赶紧道歉。今天是我说话太重了，我不应该这样，我说回，对不起。没关系，我请原谅他。嗯，好、哦，爷爷你放心，霍氏再不会让你受到委屈。我今天就让霍氏公开你们婚讯，让这臭小子给你举行一个盛大的婚礼。公开婚讯？对呀、啊。啊，不用爷，其实我们是这样。爷、哎、爷，我带他去检查一下啊。你，你好好去。你小子好好准备婚礼啊，不能委屈依依。哎哎哎！哎，属狗的。不结婚，爷爷就会放弃治疗。病得很重，不能再拖了。那你为什么不早点找个人结婚，非拖到现在？我讨厌他们婚，我要过敏。啊。他这么说，你对我是一见钟情。他这么说，你对我是一见钟情。哎，你别多想，你只是没那么讨厌而已。啊，这样，小那小爷我不奉陪。哎，哎，哎，对不起。只要你继续履行约定，我保证让你摆脱顾文明的威胁。你调查我。你也可以调查我啊，我可以助你摆脱顾维明，但是我希望你能救过爷爷。你也要答应我一个条件。什么条件
。等我想到了再说吧。你要是怕了，也可以放。回过一会。今晚去做个全面检查。不用，这天早上。今晚再观察观察，明天我送你回去。朱月飞，出。行。让那个小胡子再给我送盘水果。说完了。出来，出来，老大，有什么吩咐？今晚你就在这里守着，保护他的安全。明天你亲自送他去学校，期间有什么需求一概满足。爸，至于吗？至于，当然至于。祸事少夫人，当然至于了。工资完备啊！谢谢了。什么？顾烟闪婚，根本没通知他的父母亲戚。只要把顾烟名声搞臭，你就很有机会。对呀，之前顾美美说顾烟母亲马上就要来帝都，到时候他知道顾烟干了这么多丑事，一定不会让他嫁进霍家。辛苦你了，回去吧。这都是我应该做的，少夫人。顾烟，顾烟，顾烟，你是用了什么手段让霍总同意闪婚的？听说你专门在酒吧围堵霍总，是真的吗？霍总是被你逼迫的吧？你该不会是怀着别人的孩子，骗霍总负责的吧？<笑>你笑什么？该不会是计划得逞，更得意吧？嗯，来来来，别着急啊，慢慢问，录一下啊。怎么不问了呢？那既然你们不问了，到我了。霍氏的声明说得很清楚，我跟霍先生是正常恋爱，合法婚姻。你们是脑子进水了吗？敢抹黑霍氏，你们的脸我都录下来了。我老公要是知道了，一定很生气，指不定明天哪家报社就要消失了。我现在就发给他。啊，顾小姐别呀，之前我不挣了，我也不挣了，啊、采访我马上删掉。对对，哎，您大人有大量，你就放过我们吧。对对。那好，给你们个机会，重新采访我，拍好看点啊！等等等等，顾小姐，您和霍总真是天生一对啊！能跟我们分享一下你们的恋爱细节吗？顾小姐新婚燕尔，有蜜月出行的打算吗？恋爱细节嘛，就是他对我死缠烂打，爱的不能自拔，蜜月不能打，风起雨就穿。你们怎么回事啊？我找人是抹黑顾英，不是给他做宣传的。你们怎么回事啊？我找人是抹黑顾英，不是给他做宣传的，把钱退给我！不可能！你们，妈，帮我找人做些假新闻页面，我要转发给霍夫人。真没想到，你居然不声不响的加了个顶级富豪，我可不喜好。我跟他只契约婚姻，很快就会离婚的。说真的，霍言那么帅，你就没有一点点心动？我心里只有小哥哥。哎，我们都分开十年了，也许他早就不记得你了。我一定会找到他的。想见你，只想见你，未来过去，我只想你。老子，这是我重新调查过，少夫人的新资料。少夫人实在是太可怜了，可怜？嗯，当然可怜了。少夫人从小母亲就去世了，尸骨未寒呐。他爸又给他娶了一个后妈，前几天还非要把她嫁给一个变态换钱。天凉了，好好敲打敲打这个顾伟民。天凉了，好好敲打敲打这个顾伟民。明白。哎，老大。你好像挺关心少夫人。不不，我们老大只是遵照约定办事，一点也不想关心。滚！我滚！我滚！我这来的不是时候了，让我让我滚！我滚了，老大。你这婚结的可真及时，让咱们的对手情势以为
，你要偏安逸点，放弃帝京了。我结婚不是为了他们，再说秦氏也不傻。他们请了私家侦探和狗仔队过来调查，就是想看看你是真结婚还是假结婚。那就让他们拭目以待吧。还有别的事？继承接单了，他同意帮我们加密数据库，并且追踪盗走数据的泄密者。我不信任他，让我们的工程师盯着他。我要知道他的行动。我不信任他，让我们的工程师盯着他。我要知道他的行踪。大哥，你这可是破坏行规了呀！人家世界前三的黑客帮我们修复系统，你却要掌握他的行踪。正因为他厉害，所以更能轻易盗走我们真正的核心数据。嗯，这样的人必须要掌握在我们手里，不然就是个定时炸弹。你亲自盯着。Yeah. 哦爷爷，臭小子，你怎么还不把莹莹带回家呢？爷爷，我怕我们家太大吓着他。哎，事大了点儿。咱们家在一大旁边不是还有房子吗？你小子不会是在找借口又骗我吧？当然不是。哼，我看你就是在糊弄我。我不活了，不活了。这这病我也不治了，不治了。哎，爷爷，我现在就去学校接他，赶紧送他去新疆。哎，这还差不多。新婚快乐呀！什么时候带我见见小嫂子？你也滚！好嘞，拜拜，滚了。啊！终于完成了，恭喜、啊！嗯，听说这次一大保研面试会，中医泰斗向老也会参加。听说向老这次要招研究生，关门弟子了。以你这篇论文，到时候肯定一鸣惊人，被向老看中。见你急啊！不过当务之急是我。走吧，请你吃饭。走。我的大小姐，你想吃什么呀？我要吃麻辣烫。好，让你吃到车。上车。你怎么来啦？我不能来。呃，可以。哎呀，我钥匙好像落教室了，我回去拿啊找什么事儿？哎呀，练习节嘛，就是他对我死缠烂打，爱到我对你死缠烂打，哎、应付记者嘛，增加点细节更有真实性。这么说，是你对我。你放心，我只喜欢小鲜肉，对你这种不可能动心的。是吗？那这样吧。你곁에서떠나가지마。逢场作戏，别当真，小何。你耍我？怎么？你以为我会亲你啊？耍我？你你以为我会亲你啊？逢场作戏啊！别当真啊，大师哥。你耍我？你故意的。
你带我来这儿干什么？因为在这里给我们准备了新房，直到你保研为止，我们都会住在这里。我们？你的意思是，你要跟我同居？你要跟我同居？你以为我愿意啊？我不，你跟严严说，我们已经同居了，不就好了？哎呦，这个，那谁呀、啊？爷爷雇佣的保镖，专门盯着我们，一旦发现我们是假结婚，立刻放弃治疗。爷爷真上诡计多端呀！别忘了我们的协议，赶紧下车。协议不包括同居和肢体接触。毛都没长齐的小孩，我不感兴趣。哼！你说神秘吗？你这么气，我的心里还没有收拾呢。你学会送我了。你说他们两个肯定会缺什么的。缺什么就买。可是我闭嘴，我的包还没有拿呢。你确定没走错吗？原来你们霍氏也买这么小的房子呀？我上楼看看。喂，管家，你这什么意思啊？喂，管家，你这什么意思啊？老爷子说了，房子虽然小，但是温馨呢，尤其适合新婚夫妇培养感情。哦，老爷子还有一句话，什么话？你们好好努力，好让他早日抱曾孙。喂，喂。楼上就一张床，我睡床，你睡沙发，你说先。这沙发装不下我一米八的身高。喂，你懂不懂得尊老爱幼啊？陈老先生，行，我这个身强体壮的年轻，让不让你这个老人家？我在顾家都没这么憋屈。机神开始行动了。机神，你怎么还不行动？可别砸了你的招牌呀！放心吧，砸不了。大叔，大叔。卧室的防火墙还挺强大的，我得花点时间。机神开始行动了，追踪到位置没有？对方实力太强，只能追踪到大概范围。想不到竟然在地精。我要准确位置。不行，机神察觉了，他隐身了。最后位置好像是在龙湖湾附近。龙湖湾？那不就是这？小孩，你在里面吗？马上好。你在里面干嘛？开门。你要用洗手间吗？你在里面干什么？当然是大号啊！出去巡天，臭吗？我饿，那就做饭
，我我不会做饭，要不我们点外卖吧？我不吃垃圾食品。那你让我怎么办呢？走吧，去超市。你一个人去不行吗？你得把我扛大米呀、啊！你让我一个弱女子帮你扛大米？不想吃饭了。我有什么？好女不会难斗，扛就扛。直男癌，渣男子主义，难怪讨不到老婆。说我坏话？啊，没有没有，夸你呢。堂堂总裁还会做饭，真棒。你以为人都像你一样四体不勤？我当你看我。我零食呢？不许吃垃圾食品。记得买单。美女人，小烦男杨也。<笑>我想买这个。你都多大了？宠你。就就,就买。放下！你被胡萝卜伤过。有故事啊，我非得查清楚。拿着。哎，小美，这大米多脆，让你老公烤。哎呀，我老公他腰不好，好像。哎呦。你这年轻穷的就帅，不是阿姨，这小姑娘还挺可怜人的。这这，便宜你老公腰不好，加油！小狗头壳，我诅咒你一辈子找不到老婆！好深，大叔，那厨艺太棒了吧！带马匹没用，等一下把碗洗。嗯，我收回刚才说的话。等一下把这收拾干净。可是刚才超市那些东西都是我扛过来的，能不能不洗碗？不洗这事警告你，你我是不得已同居
我对你不感兴趣，你也不要对我有任何非分之想。谁对你有非分之想啊？那样最好，以后也不要进入我的卧室，别怪我没提醒。就算是求我，小优也不会进去的。继神，护士那边来问你，怎么任务做一半就失踪了？他们还好意思说呢，懂不懂规矩？竟然敢追踪我的位置！什么？他们竟然干出这种事？那段咱们不接了，我替你讨回公道。不用，我有办法收拾他们。嗯、糟了，机身把我们的系统都瘫痪了。他还在管理员登录界面留了一句话。什么话？呃，想找到小野，你还差了一万年。小野。给我设上整个龙湖湾，一定要把他找出来。好，不过当务之急，咱们先跟机神讲和，恢复系统。嗯，跟他说，我们没有任何恶意，只是求贤若渴，条件任他提。护士，提前支付全款求回来。好吧，那我就跟你恢复系统吧。你还是小心些，护士产业遍布全国，势力大得很，找到你们很容易。放心，他们找不到。什么？没找到？你把这附近所有的女人都查过了，包括顾影。查女性干什么？季神是个男人呀。男人？对呀、啊，暗网有人拍到季神的背影，是个男人。难道是我的直觉错了？哎呦！哎呦！睡沙发你真的太难受，商量一下。咱们轮流睡，做梦。那你自己去看爷爷吧，我浑身疼。你威胁我？你让我睡床，我帮你说服爷爷做手术。如果你去，我可以考虑一下。真叫。你先进病房，我去趟医生办公室。好嘞。花爷长得真好看。这冤家路窄，他们来干什么？一定是说他是妈妈。哎，你这项链哪买的？特别好看。哎呀，你怎么现在才来啊？你说你这孩子，来看老爷子，什么水果礼品都不带。你就是我儿子的结婚对象。都已经结婚了，还有什么结婚对象？霍夫人你好，我就是顾英，来看爷爷。霍老爷子刚刚已经服用我们俏俏送的神药了，现在好着呢，不用你看我。说什么？哎呀！霍夫人，真是抱歉，我们宁宁性子急啊，第一次来看望老爷爷，什么东西都没带就来了，不像俏俏想的这么周到。这哪是性子的问题，有没有心的问题。我去看望爷爷，老爷子已经睡下了。我去看望爷爷，老爷子已经睡下了。哎呀，亲家，您儿子真是太优秀了，听说年纪轻轻已经是博士了。算没什么。你们两个也是在上大学，你们有什么样的打算吗？我，我们俏俏学习特别刻苦，那在医大成绩也是数一数二的。他的论文已经通过了保研笔试，过几天就要参加保研面试会了。哦，我听说向老在收关门弟子，能参加向老的面试会，那优秀了。顾阿姨，别这样说，我哪有这么好？妈。你回来了，哎，我来看看老爷子。霍先生，您别担心，我已经把药给老爷子了，他现在状况很好。霍先生有状况，快找医生。爷爷，爸，霍爷爷，爷爷，让我看一下。都这时候，你还在这演给谁看？你捣什么乱？出去！听见没有？他快点滚出去！听见没有？他快点滚出去！该滚出去的人是你，眼儿，你是不是被这个女人迷昏了头？霍总，茵茵她只是个不良少女，她什么都不会，你这样会害死霍爷爷的。母亲，之前是顾英救了爷爷。怎么样了、啊？我明白了。
爷爷过敏了，我们给他吃什么？不可能，爷爷的饮食都严格把控了。你要呢？要。我我给他的是家传神药，我绝对不可能含糊营业的。那药有什么成分？成分？快说。这我哪知道呀？这药靠中医研究生的人，不知道自己家药的成分。我妈，哎，那药的名字你总知道吧？说说说。是六味花鱼丹，六味花鱼丹，里面有丹桂、红花、花生。爷爷对花生过敏。你们都出去。别担心，你连忌口都不问，什么食药都敢给爷吃，你凭什么教训我？你可别把他窒息。病人已经转危为安了。三哥，真是太感谢你了，要不是今天您在，我们都不知道该怎么办呢。这是我应该做的，倒是病人手腕上的这一针，是谁打的？是他打的，就他想害霍老爷子。没错，是我扎的，不过我是在救人。小姑娘，你今年多大了？我快二十了。没想到你这么笃信心肠，是我这个做后妈没有管教好。依依性子毒辣，实在不适合跟您结婚。小老，刚才那针如何？小娃娃，知道这一针扎上会有什么后果吗？知道，如果我不扎，后果一定很严重。好，用针果敢大胆，但有精确，你是个学医的奇才啊！什么？向老没有在，我还差得很远。不知你从医何人呢？小时候我是跟我母亲学的，现在在医科大上中医专业。哦，有没有打算考研究生啊？我前两天刚过了保研的笔试，过两天面试。那就好，那就好。如果以后有空，多来医院，咱们多多交流。谢谢向老。向老，这次因为病情加重的原因是什么？是药物过敏。以后没有我的允许，不要给他乱吃药。明白了。霍夫人，我们不是故意的。霍夫人，我们不是故意的。夫人，我们真的是好心。你们的好意，霍氏可受不起。我。阿言送客，门口加派保镖，没我的允许，任何人不得进入。是母亲。怎么？我还有病人，我得先走了。辛苦了，三。阿言，我找你有话说。你先在楼下等我。好。你跟那个女人是真心的，还是演给老爷子看？现在还不能说，不能说。雅儿，如果是真心的，那雪儿怎么办？小雪跟我的婚姻有什么关系？当年是你把她从孤儿院接到咱们家的。当年我被绑架，流落到孤儿院，救我的女孩应该就是她。我不会把她丢在孤儿院的。滴水之恩，涌泉相报。你不能辜负了雪儿啊！放心吧，母亲，我一定会好好对她的。那就好。再来说说顾音吧。我不管你们出于什么样的目的结婚。在我这里，必须要满足一个条件。我不管你们出于什么目的结婚，必须要满足一个条件。什么条件？他怎么也得考上研究生吧？我们家还没有博士以下的学历。他没问题。今天你表现得很好，爷爷醒了，他同意立刻动手术。那爷爷很快就能好起来了。嗯。我完成任务了，按照约定，今晚我睡床。什么约定？你想耍赖？我是说考虑，没有说答应啊。哦，我考虑好了。嗯，你先上吧。这叫兵不厌诈。别生气了，我请你吃饭。我要吃火锅。不行，味道太重，换一个。你去哪儿？我们又不是真夫妻，你管我去哪儿？下车。干嘛？你不是说把我带到地铁站吗？我们又不是真夫妻，我没有义务送你。哎，你你你这开走啊！哎呀
喂，叔叔，我恨死这个大叔了！你都不知道那个丑大叔有多可恶，难怪讨不到老婆。你想多了，帝都首富会找不到老婆？我听说他不结婚，都是为了他的那个白月光，慕容雪。慕容雪，听说霍言九年前带回来一个孤女，亲自照料，还送出国留学。圈内传闻，他爱这个孤女爱得不得了，就等着回国结婚呢。那要是这个孤女早点回来就好了，我就不用受这罪。你呀，是身在福中不知福。哼，就算他是世界首富，也比不上我的小哥哥。如果不是小哥哥，我可能当初就死在孤儿院。好，好，好，希望你的小哥哥赶快出现，带你脱离苦海。我也希望。登特。电话，有事儿吗？明晚东方酒店有个慈善晚宴，你作为顾家大小姐出席吧，别给我丢人。确实有，知道了，会去的。你爸转性了，他竟然会允许你去参加高档晚宴，哼！他以前不是最怕你接触那些名流人脉了吗？他可能是比较忌惮我现在这个霍氏太太的明显吧，想跟我打一下关系，有点道理。不过，以防他们又要害你，到时候我也会去。啊，我们很多人也跑了。这就是你们给我写的方案，漏洞百出。什么玩意儿？我一会儿回去改。现在就改，改了立刻发给我。老大，已经快十二点了，先给您准备午餐。今天先到这儿吧。哎，云秘书，霍总今天是不是吃香药了？不知道，是不是夫妻生活不和谐？是不是夫妻生活不和谐？啊，云兄，来了！我跟你发工资是过来聊八卦的是吗？不是，我是来为老大赴汤蹈火的。老大，我汇报一下明天的行程。明天晚上呢，有一个高级时尚慈善晚宴需要您出席一下。呃，由于最近呢，对手还在调查您婚姻的真假，所以建议带上少夫人一起。带上她？啊，有什么问题吗？难不成您的夫妻生活真和谐的很，不劳您费心呢、啊？明白，我老大就是强，各方面都强得很。晚宴的事儿你去通知他。对了，让沈军给他准备一套晚礼服。明白。像小哥哥，想多了。霍氏继承人怎么可能是孤儿院小哥哥？不管了。您好，是顾云女士吗？是，这是您的会计。谢谢。王小姐，李小姐，最近生意怎么样啊？还行吧，赚了一个小目标
，挺好，挺好。哎呀，希望我们有机会可以合作啊！一起合作。哇哦，芙蓉大美女今天真的是美爆了！来，这是你买的礼裙，好看。什么礼裙？不是我送的呀。不是你送的。那，哎，我现在尿急，我就不陪你进去纪念全场了啊。南城初言，这个女人怎么也来了？我还不是你爸为了讨好霍家，当初要是你嫁给霍言，现在你才是全场的焦点。我一定不让她风光的，走呀。一起带你们去做件有趣的事情。有事儿吗，姐姐？没想到你也会来参加这种时尚晚宴啊！我不能来吗？可以是可以，就是不知道你身上穿的是哪位设计师的作品呀、啊？就是不知道你身上穿的。是哪位设计师的作品呀？设计师是啊，今晚可是顶级时尚晚宴，所有人都会穿着当季的高定限量款礼服，来表达对主办方的尊重。你看来呀，这个土鳖啥都不懂呢。该不会随便穿了一件山寨裙子就来了吧？哎呀，你们快别这么说，我姐姐从来没有来过这种高档宴会。所以他不懂规矩，这才穿了这种山寨裙子，简直是拉低了整个晚宴的档次。说不准好像被欺负了，要不咱们？我们又不是征服起，我管不了。林君远，你要动手了！赶紧滚，听见没有？别搁这丢人了。赶紧滚！听见没有？这套礼服的设计师是你吧？不是我又不耍老婆。行行行，拿着，马上为兄弟俩备上。也不知道是哪儿来的，非得冒充金凤凰。大家晚上好啊！沈俊。他是迪奥的首席设计师，还是霍家的副总裁。你设计的每一套礼服都爆美，我都抢不到。是吗？嗯。霍少夫人身上这件，就是我最新作品，你们可以好好欣赏一下。这件衣服是真的，还是最贵的、最好的？你不是说他身上穿的是假的吗？敢骗我们！我。我我真的不知道这是沈大师的作品。你不配知道这是我的作品。我，原来你才是土鳖呀、啊！跟这种人出去这样的话，真够丢人。你们，我，你们，沈先生，谢谢你和我解围。不用谢我，你最应该感谢的呀，是霍言。他用两倍的价格从我这买下礼服给你，刚才也是他让我替你解围。你是说帅大叔？是啊，他就是个死包脚，外冷内热的，这样好点吗？好，我知道了。不过还是谢谢你。别客气，走了。看来帅大叔也不是什么坏人。怎么着？我这么期待。刚发生什么事了？我看顾俏来了，是不是欺负你？没事，已经解决了。那就好。要不然我见他们一次打他们一次。拍卖会快开始了，我们走吧。妈，我恨顾毅。谢谢你们。女士们、先生们，本次拍卖会的第一件拍品。起拍价五百万，六百万，八百万，八百万第一次，八百万第二次，八百万三次。恭喜这位先生。大华，我要拍卖那条项链。对，他看到项链一定会放。到时候新闻一出，我看会儿我也要不要拼了
。本场最后一件拍品，感谢柳夫人拿出心爱的珠宝为山区的孩子献爱心。这件是来自意大利安东尼大师的作品《维多利亚的眼泪》。这首诗盒好熟悉。本场最后一件拍品，《维多利亚的眼泪》。这是我母亲的东西，谁允许你们拍没拍的？姐姐，这项链是我爸送给我妈的礼物，我可不要胡乱造谣。这是我妈的遗照，不是你们抢走了的。依依啊，你就别胡闹了。你想要项链，我再给你买一条。就是啊，姐姐，这拍卖会都快被你搅黄了，你还有没有教养呀？我能证明，依依，冷静点，我们把项链拍回来。一百万起拍价，开始竞拍。一百零一万，两百万，五百万，六百万，一百万，八百万，八百万第一次，走了，请。八百万第二次，让你笑不开。我晕这下要气死！八百万第一次，八百万第二次，八百万第三，五千万，一千万第一次，一千万第二次，一千万第三次。恭喜霍总！四百，这么多财产。Baby, do you feel my heart? Let me get to know me, girl. 维多利亚的眼泪是意大利安东尼大师专门为我母亲设计，这是他生前的个人财产。爷爷。你都已经拿到项链了，为什么要污蔑我呢？顾依，我妈对你不差，你为什么总想着害她丢人？大家请看，项链的背面是我母亲的名字，这根本不是你惹兰香的东西。为什么会有名字呢？我母亲死后，你非法占用了她所有的东西，居然还拿来拍卖，说是自己的生日礼物。你这种人根本不配站在这里。我就应该报警把你们抓起来！保安，把这两个盗窃犯赶。不是，我问你，我没有人，放开！我没有人，放开！顾小姐，这本来就是您母亲的东西，所以本次拍卖无效，现在还给你。谢谢。那我先是他的钱、嗯、啊，那自然也会退还给他。那太好了，再见。哦哟，那我先生的钱，你听错啦，嘴硬。少夫人，我们家老大先走了，老大吩咐我送你回去。啊、哦，嗯，不用了，我跟苏苏再逛一会儿，你先走吧。真的？放心，我会把他送到家的。那你有事随时给我打电话。好。虽然你家先生最终没有花钱，可当时要不是他举牌，你根本没有解释的机会。是啊，那你说我应该怎么感谢他？依我看，他怎么也得以身相许，毕竟你一掷千金，帮了他这么大一个忙。你胡说八道什么？怎么？因为他哭了，我只是心疼他而已。心疼他，阿姨，你不会来真的吧？那么风雪怎么办？会不会是我认错人了？认错什么？我越来越觉得这个孤英更像十年前的他。这怎么可能啊？明明孤儿院里只有一个十一岁的小女孩，那就是慕容雪。孤英又不在孤儿院。可是这个慕容雪没有我的玉佩，而且她说她失忆了，记不起来我们之间发生的事儿。哎，可惜你当时是个瞎子。要是你知道他什么样，就不用那么纠结喽。我谈这个
那我们聊点别的。机神那边已经帮我们修复了系统了，也向我们提供了窃贼的 ID 信息。马上让警方抓人。遵命，我的豁达少爷。窃贼很快就要落网了。再给机神一百万，就是我们霍氏求贤入口，诚意邀请他加盟，条件随便改。好嘞。啊，原来你在家呀？大晚上鬼鬼祟祟干嘛？没有啊。拿出来吧，我看见。哦，送给我的。嗯，今天的事情真的谢谢你。那天在医院，我不该说那种话气你的。你也知道。我保证以后绝对不说那种话了，我发誓。好，先不为例。那你试试吧。我是纯意大利定制。我这件也很贵的。几百。几百。这就是你说的很贵。我饿。我就是没菜。我最爱的火锅，大叔，你真好。你不吃吗？不吃火锅。我相信。就尝一口。怎么样？啊！如果你能顺利考上研究生，就把我的床让给你。真的吗？真的。这次不会再玩耍我了。要我给你立个字据吗？立字据太麻烦。要不我们拉钩吧？拉钩上吊一百年不许掉，来盖个章。盖<笑>章<笑><笑>。好了，吃吧吃吧。大叔，这个甜藕也特别好吃，你尝尝。帅大叔的白月光，我去上个卫生间。喂，小雪，你先别着急，慢慢说。我现在过来。这就是白月光的威力吗？孤影啊，孤影，清醒点。你这是七月回忆，一个月以后就是陌生。等我回来，我有话跟你说。少爷，秦家现在已经开始行动，霍家现在必须由您亲自作证。给我订张最快去速成的机票，慕容雪那边找个得力人去处理一下。是。不是今天你穿什么玩意儿啊？不是今天你穿什么玩意儿啊？你管得着吗？哦，小嫂子送的吧？<笑>咱俩从小一块长大，你好像没交过女朋友。得，我闭嘴。下午就去保研面试了
，有没有信心？超级有！听说这次向老收购名弟子，来了许多业内大佬，李笑还专门请了媒体，紧张吗？小月，我是不是超没劲？也是，我家英英最棒了、嗯。彩虹屁了啊！哎，我上次打印的那个论文呢？不对。那天我回来拿钥匙的时候，看到许明远从教室里出来了。他在那干嘛呀？不知道，他走得很快。不管了，论文的事再想办法。我们先去干饭。悄悄，今天你第一个答辩，一定能够惊艳所有人。谢谢你，明远哥。今天我一定让这个贱人下不来台。悄悄。嗯。<笑>大家安静一下。今天很荣幸请到了中医界泰斗向老莅临我们的论文答辩会，大家掌声欢迎。现在有请第一位同学上台进行论文答辩。各位老师，下午好。我的论文题目是关于中草药的丰富性。这么巧，他的论文题目竟然跟你的一样，哪有那么巧的事儿？不对，拿钥匙那天我看到许明远从教室出来。肯定是他偷了你的论文给顾俏，没错，是他偷了我的论文，还在我上场之前用。现在现在已经来不及了。糟了，到时候你俩的论文一模一样，大家肯定会以为是你盗了顾俏的。我的论文阐述就到这里，感谢各位老师。我宣布，顾超的面试结果是。等一下，我有个问题想问这位同学。顾英，这是论文答辩会，可不是你胡闹的地方，还不赶紧滚出去？怎么？你怕我的问题他回答不了吗？姐姐，大家的时间都很宝贵，请你不要贸然现场秩序。这位同学，请你出去，慢着。不过是几个问题而已嘛，问你问吧。可是，可是什么？既然你的论文是中草药，那么你觉得一亩培元方给药童使用如何？这种问题，答案模棱两可，就能过关？我觉得每个药方都有两面性，要因病施药，不能绝对的说对小朋友好还是不好。姐姐，麻烦你下次问点高质量的问题。这么简单的问题都能答错？我的回答有什么问题吗？胡闹！一亩培元方是孕妇专用，其他的一概用不得，这是中医常识。抱歉，我昨天晚上太累了，一时没有反应过来。累吗？直接盗用我的论文，很累吗？胡说！这是我辛辛苦苦写的，你你血口喷人！顾英，污蔑别人可是犯罪的。我有证据。顾英同学，你怎么证明？只要调一下十号图书馆的监控。真相就能大白。我现在正在对。还有一点，我论文的第二页第六行有个名词错误，他肯定没有改。果然没改。好，好，我知道了。向老。教室的监控里显示，是许明远拿走了顾云的论文，交给了顾桥。取消顾桥保研资格，同时取消医大学籍。老师，老师，我错了，老师再给我一次机会吧，老师。我还以为他多厉害，原来就是个废物。现在
，我宣布通过本次答辩，顾音同学正式成为我的关门弟子。祝贺你，恭喜同学！我被你骗了！哎呀，你发什么疯？哎，悄悄的，你没事吧？哎呀，悄悄，哎呦，顾音，你好狠的心啊，竟敢陷害你妹妹！我吓他。是我让他勾心斗角，是我让他偷我论文，是我让他算计我的，都是我的错。可是悄悄不能身败名裂啊！你们俩可是同父异母的亲姐妹，你去求求校长，不要开除悄悄，好不好？你去求求校长，不要开除悄悄，好不好？不可能啊！当初你们算计我的时候，就该想到有今天。我我只不过是以牙还牙而已。顾影，你还别敬酒不吃吃罚酒，你娘的遗产可都在我的手上。我最讨厌别人威胁我。老公，咱们只能用那个办法了。明天回来分家。不来，我就把你母亲的垃圾全扔了。他会舍得？这里面肯定有诈，你真要去？去呗，兵来将挡，水来土掩。可是，我母亲的东西，我一定会拿回来。没事啦，放心吧，我。老大，天气原因，所有回帝京的航班都取消了。你只要告诉我什么时候能回帝京，最快也要后天凌晨。我感觉很不好。你妈，大小姐。你妈，你妈，你怎么回来了？我马上要去海城了，想最后回来看看你，我看着长大的爷爷呢。嗯，嗯。还没吃饭吧？我煮了馄饨给你。好，大小姐。嗯。味道怎么样？姨妈，你这手艺可退步了啊！大小姐，不能吃。姨妈，你对不起大小姐。为什么？他们抓了我孙子，我只能。客户，你以为爸爸真想分家给你啊？求求，门都没了，只要你在这协议上签字，我就放你一条生路。想要我母亲的遗产，做梦！你还真是，不见棺材不掉泪呀、啊！这个女人就留给你们享用了，慢慢玩，我要让她生如死。我是祸事少夫人，我谁敢动？祸事财团是全国首富，这个女人花多少钱雇你？不出十倍。十倍？你们在骗！我可是把全部的钱都给你，他只是在吹牛。那小姐，下班了。来来来，别浪费时间了，我先收了。毕业。我不会。慧妍。一，木木，木木，木木
，少夫人，你醒了。嗯、呃。少爷一直陪同在你身边，刚刚被医生叫走，很快就回来了。我没问他。我给少夫人汇报一下昨晚的情况。你请说。警方已经调查清楚，顾卫民伙同柳兰香、顾俏等人对你实施犯罪，现在已经拘捕，很快就会判刑的。恶有恶报。哦，少爷还说，属于你的东西和人，谁也抢不走。不是人，这个你还是得亲自问少爷。我去给您准备吃。三、啊、五，被你都这么帅，真是。他就是说他说的白月光，你去吧。我回来给你带了好多好多好吃的。他就是说他说的白月光，你去吧。我这次从法国回来，给你带了好多好多好吃的。顾英啊，顾英，你们只是契约关系，摆正你的位置。阿姨哥哥，这是我从法国给你定制的钻石胸针，你看你喜不喜欢？小雪，这么贵重的礼物，还是留给你以后的男朋友吧。阿言哥哥，什么意思？我说过，我已经结婚了。可那不是契约婚姻吗？不管是不是契约婚姻，你我之间一直都是兄妹。我说，先生让我来接你，有事和你聊聊。我终于找到他了。他。没想到我找了他这么多年，我们竟然已经结婚了。可你要找的人不是我吗？当年我双目失明，不知道他的长相，错把你当成了他，很抱歉。阿英哥哥不用道歉，该死的生母，都这么多年了，他为什么阴魂不散？不管怎么样，我依然会把你当成我的亲妹妹，这一点任何时候都不会变。谢谢阿英哥哥，不过。这次你确定没有认错人吗？这次我有足够的把握。你还没有跟他求证过。他现在身体很虚弱，等他恢复好了，我会把一切都告诉他。希望他真是你要找的人。霍爷，我是不会放手的。先生，顾音小姐到了。爷爷。啊，爷爷来了啊！啊，爷爷，快坐快坐，管家，赶紧给爷爷准备好吃的。爷爷，你最近身体怎么样了？我好着呢，你看，吃嘛嘛香，身体倍儿棒。那就好。哎<笑>，这个是谁的照片呀、啊？这是臭小子小时候的照片，拿去看看。<笑>这好眼熟啊！嗯，说不定啊，你们上辈子就见过，是天生的一对儿。爷爷，你别打趣我了。<笑>好好好，不调侃了，你接着看。啊，十年前，阿言被绑架，流落到了孤儿院，后来被一个孤女所救。我也救过一个人，可是现在我找不到他。这个孤女是慕容雪吧？对，阿言是个知恩图报的人，就把她找回来，供她吃喝，还供她出国读书。要不是他没回国，恐怕也轮不到我。不，你是臭小子唯一的老婆，也是霍家唯一的少夫人。爷爷，那丫头我一看就讨厌。爷爷，赶紧给爷爷生个大胖孙子呀！呃，爷爷，我跟霍言不是你想象的那种。先生，少夫人的房间已经准备好了。哦，爷爷，你现在身体还很虚弱，赶紧上去休息吧。可是，哦，哦，好爷爷，那我先上去休息了。哎，嗯。
。这是霍眼的房间啊！啊，爷爷是想让我们同床共枕。先生，慕容小姐回国，会不会影响少爷和少夫人的感情？谁也不能影响我抱孙子，连个沙发都没有。少夫人，老爷叫我给您送燕窝来了。好的，谢谢。哎，您还是趁热喝了吧，老爷等我回话了。嗯，好。哎，好好好好好，少夫人，早点休息。我，好热。默默，终于找到你了。我好热。默默，放手！知道我是谁吗？是哥哥。是我。妈呀！这下完蛋了。刚回来，好好休息。我在国外的时候，你有想我吗？顾小姐，我要和阿言哥哥去游乐场，你要一起吗？不了，我还要休息一下。那就不勉强了。顾某，阿言哥哥，慕容轩，明天我过生日，你陪我逛一天好不好？以后见到慕容要叫嫂子。我记住了，刚刚我只是想跟嫂子亲近一下。你这是亲近还是想故意刺激他？我让云轩送你去幼儿园。莹莹，开一下门，我们谈谈。我累了，我想休息了。好，我随时等你。咱俩，不行了，不行了，喝不了了，嗯、我难受。你是我最好的朋友，再陪我喝点、啊。大小姐，你为什么难受呀？我不知道。我看到他跟那个慕容雪在一起，我就堵得慌。你完了，你喜欢上霍言了？这算喜欢吗？算呀。这是什么？老实交代，你和他究竟进展到哪一步了？爷爷那个燕窝他有问题，我昨天脑子清，脑子不清醒的时候，我就把他给、啊……你们错了！你笑什么？那当时霍言是清醒的，对吧？说明他对你也……反正他那个白月光也回来了，这协议结婚是时候结束。还没争取就想着放弃，你还是我认识的顾英吗？你是喝多了还是怎么？嗯。顾小姐，我想跟你谈谈，可以吗？
有事吗？听说你跟阿言就是在酒吧认识的，没错啊。那段时间我不在国内，阿言哥哥需要一个名义上的妻子来做挡箭牌。有话直说吧。我知道你们是契约婚，只是为了配合演戏，没有感情。这是什么意思啊？我知道顾小姐为人正直，不会破坏别人的感情。哎呦，你可别给我戴高帽啊！直接摊牌吧。我希望你能提前结束契约，跟阿影哥哥订。这是我跟他订的协议，跟你没什么关系吧？就算要提前结束。也是他亲口跟我讲的，而不是你。怎么回事啊？那个是谁呀、啊？不管的。苏苏，啊，我今晚可以住你那边吗？好呀，姐姐，我专门收留心碎少女。有什么急事，会给我打电话。还是工作室合作的事，对方催的我都不敢安生了。你给个准确吧。你告诉霍言，小叶我看上他，明天在天宫餐厅陪我吃饭，我就跟胡世昌谈。不来的话，免谈。你要在霍眼面前报马甲？明天他白月光生日，他不会来。原来你这是拒绝了，好吧，我这就回复霍眼。好，继承那边终于给回复了，不过，不过什么？你想听继承的原话吗？嗯，你说，我想，我想。小姨，我看上你了，明晚来天空餐厅陪我吃饭，否则免谈。哇！我原来巨人是个 gay， 还想泡我们家老大，<笑>答应他的要求。你要牺牲自己的美色？为什么呀？他能知道天空餐厅这种不知名的地方，只能说明鸡神就是本地人。所以呢？为了区区一个黑客，你就要上演美男计。<笑>小爷这个词儿，我只听一个人说过。正好可以求证一下，可是我从未听过姬晨露过面，万一他耍你不来怎么办？他不会，你怎么这么肯定？他如果敢不来，我就可以让整个圈子都知道，他不守信，够狠！这样一来，他以后就不能在圈内立足了。咦咦咦，行行，那、哎、出大事了！哎呀，那有什么大事儿啊？你快看，霍眼来真的了，他居然真的来！他不陪他的白月光过生日了，哎，你先考虑考虑你自己吧。现在新闻铺天盖地了，你打算怎么办？完了，现在圈内人都知道了，这次你真的要报马甲了？也不一定，我想到办法了。都安排好了吗？放心吧，老大。整个大楼清场封锁，所有监控都在我们的掌握之中。他极有可能不来，露个面就跑。只要祭神出现在大楼里，我们立马就能拍到他。好，搞定。怎么样？你现在就是一条纯爷们。出发，冲！老大，所有监控全都休眠了，我们正在抢修。他来了，现在怎么办？关掉所有门。逐层搜捕，一定要把他找出来。喂，一面，我已经拍下了你的背影，证明你来过，这样就能跟圈内人交差了。怎么说这个？我好像中计了。那怎么办？我现在过去救你。不，我自己想办法。
，你只有一个选择。看来今天跑不掉，干脆。老大，我们追踪到季晨的信号了，他进电梯了。走，欢迎我们的贵客。人呢？刚刚明明追踪到他进电梯了，他肯定还在大楼。我知道有一个地方没见过，快走。嗨，好巧啊！我是看到新闻过来凑个热闹，没打扰到你们吧？没有。那祝你跟季神吃好喝好，我先走了。少夫人，别装了，这座大楼除了季神，苍蝇都飞不进来。你可别胡说啊！我我可不是。接着变。好吧，我承认我是季生的朋友，我掩护他逃跑的。你觉得我会信吗？真的，他刚跳窗跑。跳窗，这是天空餐厅啊，我的少夫人。季生他是跑酷爱好者，你不知道吗？哦，你倒是挺了解他。<笑>好吧，季生的信号真的离开这座大楼了。你看我说吧，跑了吧。真的不是寄生，我真不是寄生。有我，走吧，吃饭去。咋吃饭？哇哦，这么浪漫！大叔，不知道的还以为你要跟男的求婚呢。我也是沾了寄生的光。不是你沾了他的光，而是他沾了你的光。什么意思啊？我一直觉得你就是寄生，所以才准备了这些。你为什么会觉得我像寄生啊？我知道你十二年前来过这里。你怎么知道？而且我还知道，那天晚上你在这儿过的生日，那晚的烟花特别漂亮。那晚的烟花确实。放心，今天晚上也有属于你的烟花，而且比当年的烟花还漂亮。真的吗？我什么时候骗过你？那你医院那天就骗我了，吃吧。怎么了？没什么，就是看你拿刀的手法有点像我的故人。故人，都是小时候的事儿了，后来我们再也没有见过面。那你还记得小时候的事儿吗？有些记得，有些不记得。那十年前的事呢？十年前，我记得就是在那时候离开我的。十年前的事儿不提也罢。他是不是在怪我？这么多年都没找到他。你干嘛非要逼着继承的两个原因，第一，我觉得霍氏需要这样的人才。是天才。你好像很喜欢他，当然啦，我当然喜欢我自己。小孩子喝这么多酒干什么？我成年了，那也不准喝。不喝酒。那第二个原因，我一直担心他就是你。担心什么？黑客这种行业游离在灰色地带，你掌握这么多机密，想要除掉你的人不在少数。放心，我隐藏的，季神他隐藏的很好，别人发现不了。你不用伪装，我会好好保护你。没有人敢欺负我的夫人。我为什么要保护我呀？明明我们只是契约夫妻。你明明知道我们早就不是契约关系，昨晚你我都……我听不见了。怎么？你把我擦干抹净，就不想负责任了？<笑>你那也不是，那是什么？就是你跟慕容雪之间。老大，老大，不好了，出事了
，你最好有天大的事。吴红雪救济复发，送医院抢救了，医院让家属签病危通知书。人命关天，你去吧。一定要等我回来。嗯、霍爷，你要是小哥哥就好。哎呀，不中，你来了！我就下病危通知书了吗？我还在等。我是刚被抢救回来。这就是你说的病危重症吗？你什么时候说是骗人了？骗你来的，你被顾英给骗了。她就是个贪财的女人，她昨天还敲诈我，我给她钱，她就一直缠着你。你瞒着我去找她，我只是为你好。够了，你就是想让护士少夫人的身份。明明我才是一直陪着你的那个人，你为什么不喜欢我？冒充孟母骗老子，我没有恨你，已经很仁慈。从明天开始，你就出，永远不要再回来。笑。我笑你根本就不懂女人，从你放弃木木来医院的那一刻起，就已经伤了木木的心。木木，我不幸福，我也不会让你得到幸福。霍爷，你要是小哥哥就好。十年前，阿言被绑架，流落到了孤儿院，后来被一个孤女所救。院长奶奶，我是木木，找我有什么事啊？院长奶奶，请您再帮我想一想，当初跟我在一起的那个小哥哥，他叫什么名字？院长奶奶，请您再帮我想一想，当初跟我在一起的那个小哥哥，他叫什么名字？木木啊，你已经问过我好多次了，我真的想不起来。求求你，再想想吧。当年孤儿院被大火烧光了。档案也烧光了，哎，等等，您想起来了？我找到一份当时的花名册，我把它拍照给你。谢谢院长奶奶。果然没有当时的名字。就这样结束的。木木，好久不见啊！叫我什么？怎么才过去十年
，又忘记你孤儿院的玩伴了。叫我什么？怎么才过去十年？又忘记你孤儿院的玩伴了？你是孤儿院的小薰，那霍远他？没错，他就是你的小哥哥。他现在是我的阿言哥哥。原来是你的魔咒，让他以为找到了我。是啊，看你们在孤儿院彼此陪伴，我每天都嫉妒的发疯。看你难过的样子，我不知道有多开心呢。后来他先回来找你，可惜你已经被接走了。幸亏他没有看到你的脸，我才能假装失忆，望充你陪在他的身边。这耻耻的人是你！你既然已经消失了，为什么还要出现？为什么还要抢走我的幸福？你干什么？干什么？你去死吧！干什么？干什么？去死吧！去怎么会这样？大叔，小哥哥，带你去医院。小雨，你说。慕容雪都告诉我了，你别说话了，我带你去医院。我把别人当成了你，这十年，竟然一直都没有找到我。没关系，可以原谅我。我原谅，我原谅，我都原谅。哎，哎呀，哎呀，这地上挺凉啊。你没事儿？我没事儿啊。你又说，没事。你没事。我才是霍世少夫人，我才是，我才是霍世少夫人，我才是，我才是霍世少夫人。这棵树说五岁那年已经结成了五岁下的，现在已经这么高了。你母亲真的很爱你，妈，我现在已经是向老的关门弟子了，我一定会把你的艺术发扬光大的。岳母大人欺负穆木的人都已经被我送进监狱了，我保证从今往后再也不会有人欺负穆木了。谁允许你喊岳母大人了？你可是我的合法夫人。国家允许的，看来岳母大人很认可。臭不要脸！走吧，我们回屋。走。你还是没有告诉我，你为什么不吃胡萝卜？当初为了恢复视力，吃太多了。那我要是非让你吃呢？那我当然听老婆大人。好，那今天胡萝卜大餐。老婆，你不商量一下呗